。大美，这娃中了，他中午吃什么呀？不知道。谁呀？去看门。你怎么不去啊？你去。你去。你去，我不想动。你呀，进来。行了，来来来，开门了。谁呀？来了。哎，姐。你怎么来了？快进来，快进来！这怎么还拿着行李啊？姐，你来了。大美，你看看你，你这怎么还带着行李啊？就是啊，姐，怎么了你这？我跟你姐夫离婚了。是什么？离婚了？姐，这为什么呀？你和姐夫不是好好的吗？两个人。就是啊，你这怎么说离婚就离婚了？过不下去了呗，所以啊，就离婚了。姐，你看你这儿，怎么说离就离了呀？以前你姐夫喝了酒走法定酒疯，我就想着这忍忍就能过去了，没想到这孩子大一点了，他越来越过分，喝了酒现在都动手打我，我实在忍不下去了，我就一气之下就跟他离婚了。啊？没想到我姐夫。平时看着挺好的，结果他却对你这样，哎呀，离了就离了吧，离了也好，像我姐这么好的人，难道找不到了呀？小白，你看，这我跟你姐夫离了婚，我也没有地方可去，是，上你家来了，是没有打扰你们了。姐，你这说到哪的话？这我们家就等于是你的家，你在我们这儿想住多久住多久。是啊，姐，我是你的亲弟弟，我怎么会嫌弃你呢？你啊，就安心在这住着吧。那行，小白，大美，这还好有你们两个，要不然我都不知道该去哪里了。姐，要不我先带你去房间吧，收拾收拾。行，走吧。姐，我去给你买点好吃的啊，回来给你做饭。
姐啊，啊，那个我做的饭还行吧？嗯，可好吃了。告诉你啊，你的手艺比大美的手艺还好呢。是啊，姐，我想和你谈谈。谈谈，行啊，你说谈什么？姐，你是不是还在离婚的阴影里没走出来啊？小白，姐要说没有一点啊，全都忘记了。你会相信吗，姐？你说我会相信吗？只是觉得有点不甘心吧。你说跟你姐夫也过了这几十年了，他这样对待我，想想我就来气。姐，你们啊都已经离婚了，你为什么还要回到原地呢？你呀、啊，要往前看呀，这美好的生活还等着你呢。再说了。以后和姐夫离婚又不是你的错，你呀、啊，不要再纠结这件事了。你说你每天这样浑浑噩噩的，什么时候是个头啊？小白，其实你说的这些，我都知道，只是说起来容易，做起来难罢了。姐，你这样老是在家待着也不是个办法，你应该啊多去外面看看。瞅瞅，这外面的世界有多美好，说不定啊，等你看了之后啊，你啊，就心情会好多了，就不会啊想这些事儿了。你啊，要不然啊，就出去找个工作什么的。你说以后结婚结婚的时候，你啊，整天就是在家做家庭主妇。这现在离婚了，你也自由了，你啊，就不用忙于丈夫和孩子之间的那些小事儿了。这以后美好的生活啊，向着你招手呢。这样，工作之后。说不定啊，能认识朋友啊，交际圈啊就广了一点。小白，你说的这些，姐会好好考虑的。行，姐，你自己好好想想。我呀、啊，就不多说什么了。说的再多，还不如你自己能想明白。我先去把碗给刷了。行行，你去吧。找找，看是不是睡了。行。大美，大美，咱姐不在屋啊。我我在她床头柜发现了这个。小白，大美，你没看到这封信的时候，姐就走了。小白，姐要感谢你，昨天晚上你给我谈了那么多，是你的话让姐想通了，所以啊。我现在出去旅游去了，床头柜里有一张银行卡，里边有五十万。当时你姐夫和我离婚的时候，这五十万是他赔偿给我的。这个钱啊，姐也用不了，所以啊，就留给你们。以后啊，你们用钱的地方多，这一段时间，多亏你们照顾我，特别要感谢的是大美，又要照顾我，又要给我洗衣服做饭，这段时间辛苦你了，姐，我想通了。我现在出去旅游，走到哪算哪，说不定就像你说的一样，小白，姐就能碰到自己的幸福了呢。我走了，不用挂念我。走了也好，这姐啊，以后就不用停留在原地了，她也知道往前看了。是啊，她能想开，真的很为她开心。希望姐以后能越来越好。是啊，这姐终于想通了。